రెండు వైపులా భారీగా ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తోంది ఇజ్రాయల్ గాజా యుద్ధం ప్రస్తుతం ఆరో రోజు ఇజ్రాయల్ హబాస్ కి బీచ్ లగాతార్ బంబారీ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇజ్రాయల్ చాలా తక్కువ పాపులేషన్ కలిగిన దేశం కానీ ఇజ్రాయల్ మిలిటరీ టాప్ టెన్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ లో ఒకటి ఇజ్రాయల్ ఇంత పవర్ఫుల్ అవ్వడానికి అది ఉన్న లొకేషన్ కూడా ఒక ముఖ్య కారణం ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ ఉన్న లొకేషన్ ప్రపంచంలో ఉన్న మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ లొకేషన్స్ లో ఒకటి ఈ ఏరియాలో కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల నుండి ఎన్నో యుద్ధాలు జరుగుతూ వచ్చాయి ఆ యుద్ధాలు చేస్తూ చేస్తూ ఇజ్రాయల్ చాలా పవర్ఫుల్గా మారింది అంతేకాదు ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా యుద్ధాలు జరిగే ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి దీని వెనక కారణాలు వచ్చేసి చాలా ఉన్నాయి సో ఈ వీడియోలో మనం ఇజ్రాయల్కి పాలిస్తాన్కి మధ్యన యుద్ధాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఇజ్రాయల్ వర్సెస్ పాలిస్తీన్లో ఎవరికి ఎంత పవర్ ఉంది అంతేకాకుండా ఈ వార్ వరల్డ్ వార్ త్రీకి దారి తీస్తుందో లేదో తెలుసుకుందాం ఒకవేళ వరల్డ్ వార్ త్రీకి దారి తీస్తే ఏ ఏ కంట్రీస్ ఇజ్రాయల్కి ఏ ఏ కంట్రీస్ పాలిస్తీన్కి సపోర్ట్ ఇస్తుందో తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో ఇజ్రాయల్కి పాలిస్తీన్కి మధ్యలో ఉన్న మెయిన్ గొడవ జెలిసియం ఎందుకంటే ఇక్కడ త్రీ రిలీజియన్కి సంబంధించిన హోలీ ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఆ రిలీజియన్స్ వచ్చేసి క్రిస్టియన్స్ జ్యూస్ ఇంకా ముస్లిమ్స్ అయితే ఈ త్రీ రిలీజియన్ ప్లేసెస్ వచ్చేసి జస్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఎకరాస్లోనే ఉన్నాయి ఇంత చిన్న డిస్టెన్స్లో అసలు ఈ త్రీ రిలీజియన్ హోలీ ప్లేసెస్ ఎలా వచ్చాయో తెలుసుకుందాం సో దీనికి మనం వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ సెవెన్ బీసీకి వెళ్ళాలి కింగ్ సోలమాన్ వచ్చేసి జులుస్ కావడంతో అతను జులుస్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ టెంపుల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని రూలర్స్ వచ్చేసి దాన్ని కూల్ చేసినాక మళ్ళా పెర్సియన్స్ వచ్చేసి మళ్ళా సెకండ్ టెంపుల్ని జులిస్కి కట్టించారు ఆ తర్వాత రోమాన్స్ వచ్చేసి దాన్ని కూల్ చేశారు కానీ వాళ్ళైతే ఒక చిన్న గోడనైతే ఉంచారు ఆ గోడ ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఉంది ఆ గోడ దగ్గరనే జులిస్ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళ రిలీజియన్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత వచ్చిన రోమాన్స్ ఎప్పుడైతే క్రిస్టియానిటీకి మారారో అప్పుడు క్రిస్టియన్కి సంబంధించిన ఒక చర్చ్ని అయితే అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాని పేరే చర్చ్ ఆఫ్ హోలీ సెపిలికాన్ ఆ తర్వాత అరబ్ వాళ్ళైతే ఎప్పుడైతే రోమాన్స్ని డెఫిట్ చేశారో ఆ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన మాస్క్స్ని అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో దీంతో మనకి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ జెలిసియంలో ఎలా పుట్టాయో తెలుసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఉన్న మేజర్ డౌట్ వచ్చేసి ఇజ్రాయల్ జెలిసియంని ఎలా తగ్గించుకుంది అని సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనం చాలా బ్యాక్ అయితే వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ ఇంకా పాలిస్తీన్ ఎప్పటికప్పుడు గొడవలు చేసుకున్నా ఇజ్రాయల్ ఎప్పుడు పై చేయి అయితే ఉండేది సో దీంతో పాలిస్తీన్కి సంబంధించిన ఏరియాస్ని అంతేకాకుండా జెలిసియంని ఇజ్రాయల్ ఆక్యుపై చేసింది అయితే లాస్ట్కి పాలిస్తీన్కి మిగిలింది టూ పీసెస్ అనమాట గాగా స్క్రిప్ట్ అండ్ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఈ రెండు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్కి ఉంటాయి సో ఇక్కడ రెండు ప్లేసెస్లో గాగా స్క్రిప్ట్లో ఒక లీడర్ ఉంటే వెస్ట్ బ్యాంక్లో ఇంకో లీడర్ ఉండేది అలా గాగా స్క్రిప్ట్లో సంబంధించిన ఒక లీడర్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఈ గొడవలకి కారణమైతే అయ్యింది అదే వచ్చేసి హమాస్ ఈ హమాస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ మీరు మమ్మల్ని విన్ చేపిస్తే మేము ఇజ్రాయల్లో ఉన్న మన హోలీ ప్లేస్ని అయితే తెచ్చుకుందాం అంతేకాకుండా జెలిసియం మొత్తంనే కాకుండా ఇస్రాయల్ మొత్తంని మనం ఆక్యుపై చేసామని వాళ్ళ ప్రజలకి నమ్మించేది సో దీంతో అమాజ్ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే పొలిటికల్ పవర్కి వచ్చాయో వాళ్ళు టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేసి ఇజ్రాయల్ మిల్కి యుద్ధానికి పంపించేది అంతేకాకుండా రీసెంట్గా వాళ్ళు వితౌట్ ఇన్ఫార్మింగ్ ప్రజల మీదకి అయితే డైరెక్ట్ మిసైల్స్ని అయితే పంపించారు సో దీంతో ఈ గొడవ స్టార్ట్ అయింది ఇదే గాయస్ ఈ గొడవకి హిస్టరీ సో ఇప్పుడు మనం ఇజ్రాయల్ వర్సెస్ పాలిస్తీన్ మిలిటరీ కంపారిజన్ తెలుసుకుందాం సో ఈ కంపారిజన్ చేయడానికి మనం జిఎఫ్పి అంటే గ్లోబల్ ఫైర్ పవర్ ర్యాంకింగ్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పడం జరిగింది అయితే జిఎఫ్పి ర్యాంకింగ్లో ఇజ్రాయల్ ఎయిటీన్త్ ప్లేస్లో ఉంది కానీ పాలిస్తీన్ ఈ ర్యాంకింగ్లో లేదు ఎందుకంటే పాలిస్తీన్ ఆర్మీ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్మీ కాదు సో ఇప్పుడు మనం ఇజ్రాయల్ వర్సెస్ పాలిస్తీన్ కంపారిజన్ చేద్దాం సో ఇజ్రాయల్ పాపులేషన్ వచ్చేసి ఎయిటీ నైన్ ల్యాక్స్ పాలిస్తీన్ పాపులేషన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఇజ్రాయల్ బడ్జెట్ వచ్చేసి ట్వంటీ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ 
కాని పాలస్టీన్ వాళ్ళ ఆర్మీ బడ్జెట్ వచ్చేసి జస్ట్ సెవెంటీ టూ మిలియన్ డాలర్స్ ఒక కంట్రీ యుద్ధంలో గెలవాలంటే వాళ్ళ దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే వరల్డ్ వార్ టూ అనేది న్యూక్లియర్ వెపన్తో విన్ అయింది సో ఇక్కడ ఇజ్రాయల్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ వచ్చేసి ఎయిటీ టు నైంటీ ఉన్నాయని ఎక్స్పర్ట్స్ అయితే చెప్పారు కానీ పాలస్టీన్ దగ్గర జీరో న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఆర్మీ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ వచ్చేసి సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్లస్ అయితే ఉంది కానీ ప్యాలెస్టీన్ వాళ్ళది ఎయిటీ త్రీ థౌజండ్ మాత్రమే అంతేకాకుండా వార్ ట్యాంక్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ అయితే ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉన్నాయి సెవెంటీ టూ మాత్రమే ప్యాలెస్టీన్ దగ్గర ఉన్నాయి అంతేకాకుండా మిలిటరీ వెహికల్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉంటే త్రీ ఫిఫ్టీ టూ మాత్రమే పాలస్టీన్ దగ్గర ఉన్నాయి ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఆర్మీ క్యారియర్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్నాయి కానీ పాలిస్తాన్ దగ్గర జస్ట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ మాత్రమే ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఆర్మీ కార్స్ వచ్చేసి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉంటే ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ మాత్రమే పాలిస్తాన్ దగ్గర ఉన్నాయి అంతేకాకుండా టోటల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వచ్చేసి ఇజ్రాయల్ దగ్గర సిక్స్ నాట్ వన్ ఉంటే పాలిస్తీన్ దగ్గర జీరో టోటల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఫిక్స్డ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వచ్చేసి సిక్స్ ఫోర్ వన్ అయితే ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉంటే జీరో అయితే పాలస్తీన్ దగ్గర ఉన్నాయి హెలికాప్టర్స్ వచ్చేసి వన్ ఫోర్టీ ఎయిట్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉంటే ఎయిట్ మాత్రమే పాలస్తీన్ దగ్గర ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వచ్చేసి సెవెంటీన్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉంటే త్రీ పాలస్తీన్ దగ్గర ఉన్నాయి అంతేకాకుండా అటాక్ హెలికాప్టర్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉంటే జీరో పాలస్తీన్ దగ్గర ఉన్నాయి అంతేకాకుండా నావీ అసైట్స్ వచ్చేసి ఇజ్రాయల్ దగ్గర సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంటే పాలస్తీన్ దగ్గర జీరో ఉన్నాయి అంతేకాకుండా సబ్మేరియన్స్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఫైవ్ ఉంటే పాలస్తీన్ దగ్గర జీరో కోర్ వెహికల్స్ వచ్చేసి సెవెన్ ఉంటే జీరో ఇక్కడ అన్నిట్లలో మీరు జీరోస్ అయితే చూస్తున్నారు అంతేకాకుండా ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాలస్తీన్ దగ్గర ఉంటే జీరో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మిషన్స్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఎయిర్కి సంబంధించిన అన్నిటి దగ్గర పాలస్తీన్ జీరో ఉన్నాయి సో మిసైల్స్ తప్పించి ఎయిర్లో మన పాలస్తీన్ ఏం చేయలేదు అంతేకాకుండా ఏ ఈడబ్ల్యూ ఏసిఎస్ అనే మెయిన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇజ్రాయల్ దగ్గర ఉంటే జీరో పాలిస్తీన్ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు అందరికీ వచ్చిన మేజర్ డౌట్ వచ్చేసి పాలిస్తాన్ ఇంత తక్కువ స్ట్రెంగ్త్తో ఇజ్రాయల్కి ఎలా పోటీ ఇస్తుందని సో దీనికి కారణం వచ్చేసి చాలా కంట్రీస్ అంతేకాకుండా చాలా టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ అయితే పాలిస్తాన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇది చూసినాక ఇజ్రాయల్కి యుఎస్ఏ సపోర్డ్గులో వచ్చింది సో దీనివల్ల వరల్డ్ వార్ త్రీకి చాయిసెస్ ఉన్నాయా అంటే మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే ఉండవు కానీ ఉన్న వన్ పర్సెంట్లో వరల్డ్ వార్ త్రీ చాయిసెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఒకవేళ వరల్డ్ వార్ త్రీ జరిగితే ఏ కంట్రీస్ దేనికి సపోర్ట్ చేశాయో అయితే చూద్దాం సో ఇప్పుడు వరల్డ్ వార్ త్రీ ఒకవేళ జరిగితే వరల్డ్ మొత్తం టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది ఒకటి పవర్ ఏ ఒకటి పవర్ బి అయితే పవర్ ఏలో మెయిన్గా ఇజ్రాయల్ ఉంటే పవర్ బిలో పాలస్తీన్ ఉంటుంది అయితే పవర్ ఏ ఇజ్రాయల్కి ఆల్రెడీ యుఎస్ఏ సపోర్ట్ స్టార్ట్ అయింది సో యుఎస్ఏకి అప్పుడు రష్యా ఆపోజిట్ ఉంటుంది కాబట్టి పార్ట్ బీకి యుఎస్ఏ సపోర్ట్ వస్తుంది అలాగే ఇండియాకి ఇజ్రాయల్ చాలా హెల్ప్ చేసింది సో ఇజ్రాయల్కి సపోర్ట్గా పార్ట్ ఏకి ఇండియా వస్తుంది ఇండియాకి అపోజిట్గా ఎప్పుడు చైనా ఉంటుంది కాబట్టి పార్ట్ బీలో ఉంటుంది అయితే చైనాకి అపోజిట్గా సౌత్ కొరియా ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది పార్ట్ ఏకి వస్తుంది సౌత్ కొరియాకి అపోజిట్గా నార్త్ కొరియా ఉంటుంది కాబట్టి పార్ట్ బీకి వస్తుంది అంతేకాకుండా నాటో కంట్రీస్ రష్యాకి అపోజిట్ కాబట్టి నాటో కంట్రీస్ అన్నీ పార్ట్ ఏకి వస్తే అరబ్ కంట్రీస్లో కొన్ని కంట్రీస్ అయితే పార్ట్ బీకి వెళ్తుంది అంతేకాకుండా జర్మనీ రష్యాకి చైనాకి అపోజిట్గా ఉంటుంది సో అందుకే జర్మనీ మన పార్ట్ ఏకి హెల్ప్ చేస్తుంది అంతే ఈజిప్ట్ పార్ట్ బీకి యూకే వచ్చేసి పార్ట్ ఏకి ఎందుకంటే యూకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు చేంజ్ కావడంతో కొన్ని మంచి రూల్స్ని తెచ్చి ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలో అని ఐక్యూస్ అయితే బాగున్నాయి సో ఇజ్రాయల్ అయితే యూకేకి సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అంతే కెనడా అయితే ఇండియాకి కొన్ని గొడవలతో కెనడా పార్ట్ బీకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో దీంతో రెండు పవర్స్ మధ్యలో యుద్ధం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇలా యుద్ధం జరిగితే మేజర్గా గెలిచేది పాటే ఎందుకంటే ఇందులో గ్లోబల్ పవర్ లైక్ యుఎస్ఏ ఇండియా సౌత్ కొరియా నాటో కంట్రీస్ జర్మనీ యూకే ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి టాప్లు ఉంటే అందులో కొన్ని కి
ఇక్కడ ఏ కంట్రీ త్రూట్ కాదు ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ జెలుసియంని ఆక్యుపై చేసుకుంటే పాలిస్తీన్ వితౌట్ ఇన్ఫార్మింగ్ డైరెక్ట్ ప్రజలుండే ఏరియాలో అటాక్స్ అయితే చేసింది సో ఇక్కడ ఏ కంట్రీ అయితే బెస్ట్ కాదు దేనికి సపోర్ట్ ఇవ్వద్దు కానీ ఇక్కడ స్టాట్స్ చూసుకుంటే మాత్రం రిజార్ట్ తోపులో ఉంది కానీ ప్యాలిస్తీన్ వీక్లో ఉంది సో ఈ యుద్ధం ఇజ్రాయెల్ గెలిచే ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి అంతేకాకుండా పాలిస్తాన్ ఎప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా ఇజ్రాయెల్ మీద చాలా యుద్ధాలు చేసింది అంతేకాకుండా గ్లోబల్ సపోర్ట్ తీసుకొని కూడా పాలిస్తీన్ ఇజ్రాయెల్ మీద యుద్ధాలు చేసింది ఎప్పుడు చూసినా ఇజ్రాయెల్ గెలిచేది సో ఈ యుద్ధంలో కూడా ఇజ్రాయెల్ గెలిచేందుకు ఎక్కువ ఛాయిసెస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ యుద్ధం వచ్చేసి టూ రిలీజియన్స్ మధ్యలో సో దీన్ని మనం వరల్డ్ వార్ కింద గుల్ తీసుకోవద్దు ఆ టూ రిలీజియన్స్ వల్ల యుద్ధాలు వచ్చినాయి రిలీజియన్ మిస్టేక్స్ ఇవ్వతే మనం ఏం చేయలేము సో దీనికి కన్క్లూజన్ అయితే యూఏన్ ఇస్తుంది సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియో వీడియోలో మీరు ఒక చిన్న టాపిక్ కొత్తగా తెలుసు తెలుసుకున్నా కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోకి లైక్ చేయండి అంతే మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి ఎందుకంటే చాలామందికి ఈ యుద్ధానికి కన్క్లూజన్ ఇంకా అసలు ఈ యుద్ధం ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలియదు డైరెక్ట్ వాళ్ళు ఇంకా కావాల్సిన కంట్రీకి సపోర్ట్ ఇస్తారు సో విత్ నాలెడ్జ్ సపోర్ట్ ఇస్తే బాగుంటుంది వితౌట్ నాలెడ్జ్ సపోర్ట్ ఇస్తే అసలు మూర్ఖత్వం అంటారు సో మీరైతే షేర్ చేస్తారా అని సో లెట్స్ మీట్ ఇన్ అనదర్ వీడియో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్